हेलो स्टूडेंट्स टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज स्पेक्ट्रोस्कोपी दिस इज द सेकेंड लेक्चर रिगार्डिंग दिस टॉपिक सो लेट स्टार्ट विद सम ऑफ द बेसिक्स रिगार्डिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी हेयर फर्स्ट वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर वेव पैरामीटर्स हाउ एनी वेव इज डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ विच एंटिटीज सो फर्स्ट प्रॉपर्टी या पैरामीटर होता है वेव लेंथ वेव लेंथ कैन बी डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंजीक्यूटिव क्रेस्ट और एनी टू कंजीक्यूटिव ट्रफ इट इज डिनोटेड बाई लैमडा एंड यूनिट्स आर सिमिलर एज दैट ऑफ द लेंथ एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर पिकोमीटर अब एंगस्ट्रॉम होता है टेन एस टू दावर माइनस टेन मीटर नैनोमीटर होता है टेन एस टू दावर माइनस नाइन मीटर पिकोमीटर होता है टेन एस टू दावर माइनस ट्वेल्व मीटर माइक्रोमीटर होता है टेन एस टू दावर माइनस सिक्स मीटर उसके बाद है फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव पासिस अ गिवन पॉइंट इन वन सेकेंड इट इज डिनोटेड एज म्यू इट इज एक्सप्रेस इन साइकिल पर सेकेंड एंड इट्स यूनिट इज हर्ट्स velocity third entity is velocity the distance traveled by wave in one second it is denoted by c in spectroscopy uh, or velocity of any electromagnetic radiation uh, denoted by c next is next is the relationship among these three quantities uh, c that is speed it is equal to frequency into wavelength next uh, is amplitude the height of crest or depth of trough is called amplitude it is denoted by a ab crest aur trough hote kya hain ye maine yahan ek diagrammatic representation ki hui hai isko sum, uh, summarized form mein yahan dekhenge last mein wave number is nothing but it can be defined as a reciprocal of wavelength ye reciprocal hota hai wavelength ka to aise hi iski unit ho jayegi kyunki agar lambda ki unit hai in terms of for example meter तो इसकी मीटर इनवर्स हो गई सेंटीमीटर इनवर्स हो गई एंड प्रॉपर डेफिनेशन इज द नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन वन सेंटीमीटर लेंथ इज नोन एज इट्स वेव नंबर डेजिग्नेशन इज म्यू बार म्यू रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी म्यू बार रिप्रेजेंट्स वेव नंबर अब यहाँ देखते हैं जो मैक्सिमास होते हैं किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वो क्रेस्ट हैं जो मिनिमाज हैं मैक्सीमा मीन्स क्रेस्ट और जो हमारे मिनिमा है वो क्या है हमारे ट्रफ हैं या तो हम डिस्टेंस लें बिटवीन एनी टू कंजीक्यूटिव क्रेस्ट तो वो लेमडा हो गया सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंजीक्यूटिव ट्रफ वेवलेंथ हो गया ये भी वेवलेंथ होगा उसके बाद जो हमारा ये एम्पलीट्यूड है ये क्या बताया था दी हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ हाइट होगी ये मैक्सिमम हाइट जो है जैसे ट्रफ के केस में क्या होगा कहाँ होगा एम्पलीट्यूड this denotes the amplitude a so here uh, some of the basic wave parameters have been discussed now uh, let's discuss basics of spectrum ki spectrum ke piche jo basis hai wo kya hai basis of spectrum mein basically kya hota hai ki jab hum kisi bhi uh, matlab koi bhi hum electromagnetic radiation irradiate karwate hain sample ke upar तो वहाँ से वो एक पैकेट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा किसी भी पैकेट ऑफ एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा इस पैकेट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं फोटोन तो फर्स्ट थिंग इज एब्जॉर्बशन उस एब्जॉर्बशन के बाद वहाँ पे क्या होगा एक्साइटेशन होगा ये जो लाइन हो रही है ये क्या दिखा रही है शोज दी एक्साइटेशन आफ्टर एब्जॉर्बशन ऑफ द एनर्जी तो जो स्पेक्ट्रा हमें यहाँ इस वाली सीरीज से मिलेगा बाय एब्जॉर्बशन ऑफ एनर्जी वो स्पेक्ट्रा हमारा क्या होगा एब्जॉर्बशन स्पेक्ट्रम दैट इस इट इन्वॉल्व इसको हम लिख सकते हैं इट इन्वॉल्व एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग एब्जॉर्बशन ऐसे ही हायर स्टेट में जाने के बाद फिर से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं तो जब ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं तो वो एक पर्टिकुलर कोई किसी वेवलेंथ की ईएम वेव या रेडिएशन कह सकते हैं क्या करते हैं इमिट करते हैं तो जो ये इमिट हो रही है यहाँ से हमें जो स्पेक्ट्रा मिलेगा दैट विल कम अंडर 
इमिशन स्पेक्ट्रम और इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा e2 टू माइनस ई वन वे ई टू रिप्रेजेंट दी एनर्जी स्टेट ऑफ हायर एनर्जी ऑफ हायर स्टेट ई वन रिप्रेजेंट दी एनर्जी ऑफ लोअर स्टेट तो यहाँ से हमने स्टडी किया कि बेसिकली हमें दो तरह का स्पेक्ट्रा मिल सकता है एक ड्यूरिंग एब्जॉर्बशन फिनोमिना एंड अदर वन इज ड्यूरिंग द इमिशन जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का उस वक्त अब इसके पीछे थोड़ा सा एनर्जी चेंजेस को स्टडी करते हैं कि क्या क्या एनर्जी में चेंजेस आते हैं वेन मोलिक्यूल एब्जॉर्ब एनर्जी द एनर्जी इज यूटिलाइज टू कॉज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स जो अभी हमने ऊपर देखा कि फोटोन को एब्जॉर्ब करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ दोबारा से इमिशन हो गया उस मतलब दोबारा से वो ग्राउंड स्टेट में आ गया बाय इमिटिंग सम एनर्जी इन एडिशन टू दिस द मोलिक्यूल यूज एनर्जी इन रोटेशन अराउंड दी एक्सेस एंड द मोलिक्यूल कंस्टिट्यूंट एटम्स आल्सो यूज एनर्जी इन डिफरेंट वाइब्रेशंस तो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन ये होता है कि किसी भी मोलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जब होंगी उन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के साथ मोलिक्यूल के अंदर रोटेशनल चेंजेस भी आएंगे और साथ के साथ वो वाइब्रेट भी होगा तो वाइब्रेशन वाइब्रेशनल चेंजेस भी उसके अंदर प्रेजेंट होंगे दस इन केस ऑफ मोलिकुलर स्पेक्ट्रा थ्री टाइप ऑफ चेंजेस हैव टू बी कंसिडर्ड विच आर वो तीन जो हमें चेंजेस स्टडी करने पड़ेंगे किसी भी मोलिकुलर स्पेक्ट्रा में वो होंगे इलेक्ट्रॉनिक लेवल ट्रांजिशंस उनके रोटेशनल मोशन एज वेल एज देयर वाइब्रेशनल मोशन अब अगर हम इनकी एनर्जी को एक बार डायग्रामेटिक स्टडी करें एनर्जी यूजिंग डायग्राम तो हम वहाँ ये देखेंगे कि हेयर दिस लाइन दीज टू स्टेट्स रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स एन इक्वल टू वन एंड एन इक्वल टू टू एन इक्वल टू वन इज लोअर स्टेट एंड एन इक्वल टू टू रिप्रेजेंट्स दी हाइयर स्टेट अब ये हमारे कौन से हैं इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स हैं तो यहाँ जो हमारी ट्रांजिशंस होंगी वो इस फेज में आएंगी उसके बाद है इनके अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं वाइब्रेशनल लेवल्स तो जो वी से मैंने डिनोट कर रखा है दे रिप्रेजेंट्स दी वाइब्रेशनल लेवल्स वो क्या है हमारे वाइब्रेशनल लेवल्स हैं फर्दर वाइब्रेशनल लेवल्स कंस्टिट्यूट रोटेशनल लेवल्स रोटेशनल लेवल्स तो अगर हम यहाँ एनर्जी डिफरेंस को देखें बिटवीन एनी टू लेवल तो वो सबसे ज्यादा है फोर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट फिर है फोर वाइब्रेशनल स्टेट और लीस्ट एनर्जी डिफरेंस किसके लिए है रोटेशनल लेवल्स के लिए तो अगर हम इन तीनों की एनर्जी ऑर्डर को देखें एनर्जी रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्टेट तो जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच में क्या है एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है तो एनर्जी इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इज हाइएस्ट दीज आर फॉलोड बाई वाइब्रेशनल चेंजेस एंड द लीस्ट एनर्जी इज फॉर रोटेशनल चेंजेस रोटेशनल चेंजेस के लिए सबसे कम एनर्जी है और हाइएस्ट एनर्जी ट्रांजिशंस आर इलेक्ट्रॉनिक लेवल ट्रांजिशंस ये आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हो अगर कहीं हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के अंदर ही अकोमोडेट है वाइब्रेशनल और वाइब्रेशनल के अंदर ही अकोमोडेट हैं वेरियस रोटेशनल लेवल्स तो इसको हम समराइज कर सकते हैं एक स्टेटमेंट के साथ कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर ऑलवेज अकम्पनेन बाय रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल लेवल ट्रांजिशंस अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स में क्या हो रहा है ट्रांजिशन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर स्टेट तो उनके साथ साथ रोटेशनल और वाइब्रेशनल लेवल की ट्रांजिशंस भी अकम्पनेन है उनके साथ मतलब वो भी होंगी हेयर द रोटेशनल वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स इन तीनों को समराइज फॉर्म इनको एक नाम दिया हुआ है दीज आर नोन एज मोलिकुलर एनर्जी लेवल्स तो मोलिक्यूल के एनर्जी लेवल्स में कौन कौन से एनर्जी लेवल हैं हाइएस्ट एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉनिक देन वाइब्रेशनल एंड लास्ट इज रोटेशनल 
द ट्रांजिशन ऑफ एनर्जीज बिटवीन दीज लेवल जो एक, मतलब हमारी जो ट्रांजिशंस होती हैं इनकी वजह से ही हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा उसका नाम इन्होंने दिया हुआ है मोलिकुलर स्पेक्ट्रम अब जो ये मोलिकुलर स्पेक्ट्रम है इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड लाइन्स इन द फॉर्म ऑफ बैंड क्योंकि देखो ये बहुत सारे बैंड बन गए एक लाइन नहीं है अ नंबर ऑफ लाइन्स हैं तो हमें एक लाइन लाइक स्पेक्ट्रा नहीं मिलता हमें एक पूरा प्रॉपर एक बैंड स्ट्रक्चर मिलता है जो एक ब्रॉड बैंड टाइप होता है इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड लाइन्स इन द फॉर्म ऑफ बैंड एंड इट मे बी नोन एज द बैंड स्पेक्ट्रा तो यहाँ ये क्लास कंक्लूड होती है इस क्लास में हमने बेसिकली ये पढ़ा कि वेव पैरामीटर्स क्या हैं विच आर वेव लेंथ फ्रिक्वेंसी वेलासिटी एम्पलीट्यूड ठीक है उसके बाद वेव नंबर भी था एक और उसके बाद हमने ये बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये देखा इसके अंदर कि तीन तरह के लेवल्स हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक लेवल रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल जिनके अंदर ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं इनमें हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशंस होती हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में देन वाइब्रेशनल एंड थर्ड इज रोटेशनल सो स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन In the next class we will discuss about bone open hammer approximation so thank you students have a nice day